முறை ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் எல்லா வேலையும் செய்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தான் யார் சார்னா பிரசிடண்ட் ஆனா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் யார் வேணாம் அவர் தான் எல்லா வேலையும் செய்வார் ஒரு அரசாங்கத்தில் எத்தனை தூண்கள் இருக்கும் மூன்று பிரிவு அல்லது மூன்று தூண்கள் ஒன்று லெஜிஸ்லேச்சர் இன்னொன்று எக்ஸிகூட்டிவ் இன்னொன்று ஜுடிஷியரி தமிழில் சட்டம் இயற்றும் துறை வார்த்தையில் யார்த்த இருக்கு பாருங்கள் சட்டம் இயற்றும் துறை செயல்படுத்தும் துறை அல்லது நிர்வாகம்னு சொல்லுவாங்க நிர்வாகத்துறை எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் நிர்வாகத்துறைன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அடுத்தது ஜுடிஷியல் இப்படி மூணு இருக்கு சட்டம் இயற்றும் துறையோட வேலை என்ன சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கணும் உருவாக்கின சட்டத்திட்டங்களை வீடியோ பார்த்தீங்களா இல்லை நேற்று கிளாஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க கற்றுக்கணும் பாஸ் ஆகணும்னா பாருங்க அடுத்த எக்ஸிகூட்டிவ் இவன் உருவாக்கின சட்டத்திட்டத்தை இவன் செயல்படுத்துவான் நிறையா நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கும் உண்மையும் வேற நம்ம சமூகம் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது வேற உண்மை வேற அதனால் அதெல்லாம் மாற்றுங்க அடுத்த எக்ஸிகூட்டிவ் இவன் உருவாக்கினதை இவன் செயல்படுத்துவான் இவன் இவன் உருவாக்கினதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இதை செயல்படுத்தியிருக்கானா அப்படின்னு செக் பண்ணுறவன் தான் யார் நீதித்துறை இது எல்லா வேலையும் ஒருத்தர் தான் செய்வார் யார் பிரசிடண்ட் யூனியன் கவர்மெண்டில் நாட்டோட தலைவரும் இவர் எல்லா மூன்று படை படைக்கு தளபதியும் இவர் தான் ஒரு நாட்டு மேலே போர் தொழுக்கலாமா கூடாத எல்லாமே இவர் தான் முடிவெடுப்பார் யார் பிரசிடண்ட் இப்போ யார் பிரசிடண்டாக இருக்காங்க திரௌபதி முர்மு ரைட் ஓகே அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நாட்டோட முதல் குடிமகன் அல்லது குடிமகள் அவங்க தான் அவங்க வீட்டுக்கார தான் முதல் குடிமகன் அதெல்லாம் மறைமுகமான விஷயம் அப்ப இவன் உருவாக்கின சட்டத்திட்டத்தை இவன் கரெக்டாக செயல்படுத்தியிருக்கான யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்து நீதி வழங்குறவங்க தான் யாரு நீதித்துறை அதான் மூணா பிரித்து வச்சிருக்காங்க இதுக்கு பிரசிடண்ட் என்ன பண்ணலாம் அவர் இந்த பணிகளை செய்யறதுக்காக ஆட்களை வந்து நியமனம் செய்வார் அவங்க யார் யாரு இந்த பணியெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்க எல்லாம் யார் யாரு அவங்க அந்த போஸ்டிங் பேர் என்ன சரியா அவங்களுக்கு என்ன தகுதிகள் அவங்களுக்கு என்ன தகுதிகள் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அவங்களெல்லாம் யாரெல்லாம் இந்த பணிகளை செய்கிறதுக்காக அவங்களாம் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ரைட் இத்தனை பேர் இருக்காங்க இதில் இந்த லெஜிஸ்லேச்சர்களையே ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய லெஜிஸ்லேச்சர் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம தனியாக பார்ப்போம் பாராளுமன்றம் அல்லது நாடாளுமன்றம் எப்படி வேணாலும் தமிழில் சொல்லுவாங்க வடமொழி சொல்லு வந்து பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் வச்சுட்டாங்க அது கூட தமிழ் தான் இருக்கு பார் பார்னானது உலகம் அந்த மாதிரி தமிழர் தான் சரி ஆங்கிலத்தில் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் என்னது யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் இங்கேதான் சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்குவாங்க சரியா ரைட் இது வந்து ஒரு மூன்று அடுக்கு இருக்கும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அப்புறம் இரண்டு அவை ஹவுஸ் அப்படிமாங்க இரண்டு அவை அவை என்னென்ன அர்த்தம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவங்க இருந்தாங்க அதுக்கு பேர் தான் அவை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவங்க இருந்தால் அவை சரியா இங்கே ஒரு அவை இங்கே ஒரு அவை அப்பர் ஹவுஸ் மற்ற பேர்லாம் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளாக அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் தமிழில் மேலவை கீழவை கீழே வை கிடையாது கீழவை
வடமொழியில் ராஜ்சபா வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும் லோக்சபா வடமொழியில் இது ஆங்கிலம் இது தமிழ் இது இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் இங்கே இங்கே வந்து மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் இங்கே போய் உட்காருவாங்க இங்கே வந்து இன்டைரக்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அங்கே போய் உட்காருவாங்க சரியா இதுக்கு பேர் என்னது பார்லிமெண்டா ஸோ இந்த ரெண்டு அவையில் வர விட்டுருங்க அந்த மேலே சிங்கிளாக இருக்கிறவ விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு அவை உறுப்பினர்களை மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நா உ அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதான் சாமா உன்னு சொன்னால யாரு கஞ்சாகரு அது மாதிரி இது நா உன்னு சொல்லிக்கலாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அதே தான் சுருக்குமா எம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலவை உறுப்பினரை எம்பி ராஜசபா மேலவை உறுப்பினர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அப்ப கீழவை உறுப்பினர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க எம்பி லோக்சபா தமிழில் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கீழவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் அதாவது அட்டவணை ஏழு கதை மாதிரி கவனிக்கணும் படிக்கக்கூடாது படிச்சிங்கன்னா மண்டையில் நிற்காது கதை மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அப்படியே நின்றுக்கும் அப்புறம் ஆர்டிக்கல் மட்டும் எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி உங்கள் மூளையில் ஏதாவது அதை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் அது கழுவி என்ன பண்ணுங்க அந்த இது சம்மந்தமான அதை கழுவி கீழே தூ கொட்டிடுங்க ஏன்னா பாத்திரம் அழுகாக இருக்குது அதில் திரும்ப கொண்டு போய் ஒரு நல்ல தண்ணி வச்சிங்கன்னா நான் அந்த தண்ணியும் அழுகாக போயிடும் அதனால் அதை முன்னாடி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க கழுவி தூக்கி எரிஞ்சிருங்க இதை பற்றி படிச்சுருந்தீங்கன்னா ம் அப்படின்லாம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கிளாஸ் வந்துச்சுன்னா கேளுங்க அதை தூக்கி குப்பையை தூக்கி போட்டுருங்க சரியா ரைட் அட்டவணைன்ற நம்ம அட்டவணை ஏழுல அட்டவணை ஏழுல அதாவது ஷெட்யூல் செவன் செவன்ல யூனியன் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா லிஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னுதான் யூனியன் லிஸ்ட் அதுல உள்ள விஷயங்கள் சம்பந்தமா அங்க சட்டம் இயற்றலாம் அதே மாதிரி லிஸ்ட் த்ரீ என்னது கன்கரன் லிஸ்ட் ஒத்திசைவு பட்டியல் மாநில அரசாங்கமும் ஒன்றிய அரசும் இணைந்து அந்த வேலையை செய்யலாம் அதான் ஒத்திசைவு பட்டியல் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல உள்ளது சம்பந்தமான சட்டத்திட்டங்களை இங்க கொண்டுட்டு வருவாங்க இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது அதுல தான் கொண்டுட்டு வரணும் சரியா எங்க கொண்டுட்டு வருவாங்க இதுல பெரும்பான்மையான உறுப்பினர் அப்படி அந்த ஒரு அந்த சட்டத்திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த சட்டத்திட்டம் எழுதப்பட்ட ஆவணமாக இருக்கும் அந்த இங்கே பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக அந்த எழுதப்பட்ட அந்த சட்டத்திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் மசோதான்னு சொல்லுவாங்க என்னது மசோதா யசோதா இல்லை மசோதா மசோதா மசோதான்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் பில்லு சார் ஹோட்டல் கடையில் கொடுப்பாங்களே அந்த பில்லா சார் அந்த பில்லு வேற இந்த பில்லு வேற இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு பச்சவந்தி மாதிரி அந்த டேமை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேமை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கெட் இட் அப்படிமாமா கெட் இட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை எடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கெட் அவுட் அப்படின்னு அர்த்தம் வெளியே போன அர்த்தம் ரெண்டு இடத்துலையும் கெட்டு தான் ஆ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் சரி அது மாதிரி பில் இந்த இடத்துல பாலிடிக்ஸ் சிவிக்ஸ் சம்மந்தமான இந்த பில் அப்படின்னா தமிழில் மசோதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்லிமெண்டில் அப்ரூவல் ஆகி சட்டமாக மாறுவதற்கு முன்பு வரை அது என்னுடைய பேர் தான் அது மசோதா இந்த டைமில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ கீழே வேலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்கள் அதை பற்றி டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் லைட்டாக இன்ட்ரடக்ஷன் ஒப்புதல் தெரிவிச்சிட்டாங்கன்னா இங்கே பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நிறைவேறியது தீர்மானம் நிறைவேறியது சட்டம் நிறைவேறியது எங்கே கீழே வேலை அடுத்து அடுத்து இன்னொரு அவைக்கு போவோம் அங்கே அதே மாதிரி டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணி அது பெரிய ப்ராசஸ் பண்ணுங்க சாதாரணமாக பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறானுங்க டிஸ்கஷன்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர் அதுக்காக ஓகேங்க இந்த மசோதா நாங்கள் ஒத்துக்கிறோன்னு சொல்லியாச்சுனாக்கா அங்கேயும் நிறைவேறியதுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்குமே அது மசோதா தான் அடுத்து எங்கே போவோம் 
இங்கே சிங்கில் ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருக்காருல்ல அவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் கூதா பிரசிடன்ட் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கிட்ட போனோன்னா அவர் கையெழுத்து போடுவார் அவர் கட்டாயம் போடணுமா போடக்கூடாது அந்த விஷயம்லாம் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நினச்சா நிராகரிக்கலாமா அதெல்லாம் அப்புறம் பேசுவோம் அவர்கிட்ட போக அவர் கையெழுத்து போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது சட்டமாக மாறும் அல்லது திட்டமாக மாறும் அது வரையும் அதுக்கு பேர் என்னது மசோதா பில்லு இப்படிதான் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் ஒரு சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்குவாங்க அதை யாரும் அந்த மசோதா ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த டீட்டெயில்லாம் அப்புறம் போக போக படிச்சுட்டு கேட்டிங்கன்னா தான் சொல்லி தருவேன் எல்லாம் சொல்லி தர மாட்டோம் டவுட்டே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க யாரும் எப்பயுமே எல்லாரும் வந்த உடனே புதுசில் கேட்பீங்க அப்புறம் போக போக அப்படியே லெத்தார்ஜி ஆயிடுறீங்க ம் டவுட்டு கேட்கணும் ரைட் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது சரியாக தப்பானது கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் ரைட் அதுக்கு தான் எனக்கு ஃபீஸ் கொடுக்குறீங்க அப்போ எனக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு கிளாரிட்டி கிளாரிஃபிகேஷன் எதுவுமே வாங்கல டவுட் வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் பணம் உங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆ ஆமாம் சரி அப்போது இப்போ எத்தனை அடுக்கு இருக்குது ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் ஏற்றும் முதல் எத்தனை அடுக்கு இருக்குது எத்தனை அடுக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள் படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆ இரண்டு அடுக்கா எங்கள் மூணு பேருங்க அப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் எங்கே போவார் த்ரீ டயர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது மூன்று அடுக்கில் இருக்குது எது ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய சட்டம் ஏற்றும் துறை அதில் எத்தனை அவை இருக்குது ரெண்டு அவை இங்கிலீஷில் வந்து பை கேமரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈரவை மூன்று அடுக்கு கேள்வியை புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும் அவசர அவசரமாக போட்டு வரக்கூடாது ஒன்றிய பாராளுமன்றம் எத்தனை அடிக்க கொண்டது அப்படின்பா இரண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று அப்படின்னு வரும் என்ன ஆன்சரு என்ன கேள்வி கேட்டேன் எத்தனை அடுக்கை கொண்டதுன்னு கேட்டேனா ஆ ரைட் அப்படின்னா மூன்று அடுக்கு எத்தனை அவையை கொண்டது புரிஞ்சுதா ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு பேர் பைக் கேமரலிசம் பை கேமரலிசம் இதுதான் சரி ரைட் இது முடிஞ்சா அது இன்னும் இப்படி தான் இதுதான் செட்டப்பு இவங்க எல்லாத்தையும் நியமனம் செய்கிறது அவர் தான் அவங்கள எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க என்ன ஏது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் டீட்டெயிலில் தனியாக பார்ப்போம் அது போக இன்னும் இதுக்கு தனி செஷனே இருக்குது அது போக இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் யார் என்ன ஏது எதுக்காக இதை செயல்படுத்துறதுக்காகவும் நீதித்துறைக்காகவும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இத்தனை பேர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இதில் இவர் ஒருத்தர் தான் நீதித்துறை யார் இங்கே இருக்க ஜட்ஜஸ் இவர் நீதித்துறை அதே மாதிரி கண்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரலையும் சொல்லிடலாம் நீதித்துறையில் கொண்டுட்டு போகலாம் ஆ பட் இவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலில் தான் வருவார் ஆனால் நீதித்துறை இது மட்டும் தான் குறிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் ஆனால் இவரும் அந்த மாதிரி வேலையை தான் பார்ப்பார் கணக்கு வேலைகள்லாம் சரியாக வச்சுருக்காங்களா ஏமாற்றிருக்காங்களா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறவனு தான் அவர் ரைட் அந்த மாதிரி இப்போ யார் யார் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு பார்ப்போம் பிரசிடண்டை பார்த்துட்டோம் அவர் தான் எல்லா வேலையும் பார்ப்பார் எல்லாம் முன்வார்னு இந்த ஒன்றிய அரசாங்கத்தை பற்றி பெரும்பான்மையான ஆர்டிகல் இந்த மூணு பேர்த்தை தவிர ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாமே பார்ட் ஃபைவ்ல தான் இருக்கும் பார்ட் ஃபைவ்ல அந்த பார்ட் ஃபைவோட இதை பார்த்துருப்போம் நேற்று யூனியன் அப்படின்னு தான் இருக்கும் பார்ட் ஃபைவ் எப்படி இருக்கும் யூனியன் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் வேணாலும் எடுத்து காமிக்கிறேன் சென்ட்ரல்னு இருக்காது தமிழில் வந்து ஒன்றியம் அதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்த பற்றி அங்கே தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் இதில் யூனியன் பாபு யூபிஎஸ்சி தனி பார்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க 
இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷனும் தனி பார்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷனும் தனி பார்ட் மற்றபடி ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இவங்க எல்லாத்தையும் அங்கே தான் சொல்லி ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இவங்களாம் தான் முக்கியமானவங்க வேறு யாரும் இல்லை சரியா ரைட் இன்னொன்று இருக்குது அது இதில் மிஸ் ஆயிடுச்சு எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன் இருக்கா எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன்ஸ் அதையும் சேர்த்திக்கிறோம் அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் அதேமாதிரி உமன்ஸ் கமிஷன் இருக்கும் ஓபிசி கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா அவங்களாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க சமூகத்தில் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு செஞ்சு அப்பப்போ அறிக்கை கொடுக்கணும் உங்களோட வேலை சரியா ரைட் அது அதுக்காக நேஷனல் லெவலில் கமிஷன் வச்சுருக்காங்க ஓபிசினா யார் இங்கே பிசி எம்பிசிலாம் சரி ரைட் இப்போ பிரசிடண்ட்டு இவர் தான் எல்லா வேலையும் செய்வார் எல்லாத்தையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அவர் அந்த வேலையை செய்கிறதுக்காக மூன்று வேலையும் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி மூணு வேலையும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் அவர் தான் அவர் பேரில் தான் எல்லாமே நடக்கும் ரைட் அடுத்து வைஸ் பிரசிடண்ட் தமிழில் பிரசிடண்ட்டுக்கு குடியரசு தலைவர் ஓகேவா அடுத்து வைஸ் பிரசிடண்ட் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவர் என்ன சார் பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா இவர் சும்மாவே இருப்பார் சும்மாவே இருப்பார் போர் அடிச்சுதுன்னா அந்த பார்த்தோம்ல மேலவை பார்த்தோம்ல பார்லிமெண்ட்டில் மேலவை அங்கே போய் தலைவராக உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு வருவார் மற்றபடி சும்மாவே இருக்கணும் அப்புறம் ஏன் சார் இந்த போஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா எப்போ சார் இவருக்கு வேலை அப்படின்னாக்கா குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பதவியை செய்ய முடியாமல் போகுது அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் இவர் பதவி பிரமாணம் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த சீட்டில் போய் உக்காந்துக்குவார் குடியரசு நல்ல கவனிங்க இவர் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவருக்கு அசிஸ்டன்ட் கிடையாது துணை குடியரசுத் தலைவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் நாட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டு தி பிரசிடண்ட் அப்புறம் ஏன் சார் அந்த போஸ்ட்டு பிரசிடண்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியாமல் போச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த டைமில் போய் அந்த சீட்டில் உட்காருவார் அது எப்போ சார் வேலை செய்ய முடியாமல் போகும் திடீர்னு கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு இறந்து போயிட்டாரு அப்போ அந்த சீட்டு காலியாக இருக்கும் காலியாக இருக்கக்கூடாது நாட்டிலே பெரிய சீட்டில் இப்போ இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் உடனே ஒரு மணி நேரம் அல்லது அன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள பதவி பிரமாணம் செஞ்சு அந்த சீட்டில் உட்கார வச்சுருவாங்க யார வைஸ் பிரசிடண்ட் வெளிநாட்டுக்கு போனால் சார் வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் வைஸ் பிரசிடண்ட் உட்கார முடியாது இன்னும் இறந்துட்டாரு அல்லது கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாரு அல்லது ராஜினாமா பண்ணிட்டார் பதவியை அல்லது பதவியிலிருந்து தூக்கிட்டாங்க எலெக்ஷன் வைக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அது வரைக்கும் அந்த சீட்டு காலியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக இவர் வச்சுருக்காங்க இப்போ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவார் போர் அடிச்சுன்னா அங்கே போய் உட்காருவார் பார்லிமெண்ட்டில் மேலவையில் போய் தலைவராக உட்காந்துக்குவார் அவர் விரும்புனா போகலாம் எல்லாம் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கலாம் யார் துணை குடியரசுத் தலைவர் இப்போது சத்தமாக சொல்லுங்க ஜெகதீப் தங்கரா ஏதோ ஒரு சங்கி மங்கியாக தான் இருக்கும் ஆமாம் தானே நம்மளா உங்கள்னு சொல்லுங்க எங்கள் நம்மளெலாம் சொல்லாதீங்க உங்கள் சங்கி மங்கி சரி அவ்வளோதான் அந்த போஸ்ட்டு அப்புறம் கவனிங்க இப்போ சொன்னேன்னா இப்போ சொன்னேன்னா என்ன சொன்னேன் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் எல்லா வேலையும் பிரசிடண்ட் தான் பார்ப்பார் அதுக்காக ஆட்கள்லாம் நியமனம் செய்வார் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அங்கே தான் வச்சா ஒரு ஆப்பு ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் இதெல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் அவங்கள பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் அறுபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தொன்று வரைக்கும் துணை குடியரசுத் தலைவர் எப்படி ஆகிய நியமனம் செய்கிறது அந்த விஷயம்லாம் இருக்கும் அதேமாதிரி குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் அவருடைய தகுதிகள் அதெல்லாம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஆர்டிகல் எல்லாமே பார்ட் ஃபைவ்ல தான் இருக்கும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இவர் தான் எல்லாம் செய்வார் இவர் தான் எல்லாம் செய்வார் இவர் தான் எல்லாம் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வச்சா ஒரு ரேடி ஆப்பு ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோரில் 
என்ன சொல்லுது குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணியை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான அறிவுரைகளையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குவதற்கு பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவைன்னு ஒன்று இருக்கும் டோட்டலாக டம்மி ஆக்கிட்டானு குடியரசுத் தலைவர் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் இப்போ சொன்னால மசோதா வருது கீழேருந்து பாஸ் ஆகி வருது ரெண்டு அவையிலும் பாஸ் ஆகி இங்கே வருது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட அப்போ குடியரசுத் தலைவர் தான் கையெழுத்து போடணும் ஆனால் யார் சொல்கிறத கேட்கணும் அமைச்சரவை பிரதம மந்திரி தலைமையில் அமைச்சரவை அந்த அமைச்சரவைக்கு தலைவர்னா பிரதம மந்திரி இப்போ நான் தான் குடியரசுத் தலைவர்னு வச்சுக்கோங்க என் டேபிளுக்கு வந்துருச்சு பில்லு மசோதா வந்துருச்சு பாஸ் ஆகி ரெண்டு அவையிலும் பாஸ் ஆகி எனக்கு எது வரைக்கும் சுதந்திரம் அப்படின்னாக்கா பேனை அங்கே இருக்குது அந்த பேனை எடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் தான் சுதந்திரம் அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணணும் பிரைம் மினிஸ்டர் எங்கே இருக்காருன்னு பார்க்கணும் எங்கேயாவது கூட்டத்தில் கடைசியில் உட்காந்துருக்காருன்னு வச்சு பார்க்கணும் அப்படி கேட்கணும் அவர் அப்படின்னாருன்னா கையெழுத்து போடணும் அவர் அப்படின்னாருன்னா கையெழுத்து போடக்கூடாது பேனாவை கொண்டு போய் வச்சிடணும் அந்த அளவுக்கு டம்மி போஸ்ட் எது மற்றபடி அவர் பர்சனல் ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறது அதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்கலாம் சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அவர் விருப்பம் சரியா அப்போது இந்திய ஒன்றிய அரசின் சார்பில் அவர் எந்த செயல் செய்தாலும் பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவை என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் செய்யணும் இப்போ ஒன்றிய அரசு சார்பில் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வருஷத்தில் முதல் கூட்டத்தொடர் நடந்திருக்கு அதில் போய் இவர் வா பேசுவாங்க இந்த அம்மா குடியரசுத் தலைவர் ஸ்டேட்மெண்ட் வாசிப்பாங்க அவங்க அவங்களா வாசிக்கக்கூடாது ஒன்றிய அமைச்சரவை எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த எழுதி கொடுத்தது தான் வாசிக்கணும் அதில் ஒரு கமா புள்ளி புல் ஸ்டாப் எதுவுமே மாற்றக்கூடாது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது செவன்டி ஃபோர் சொல்லுது புரிஞ்சுதா புரிஞ்ச என்னென்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ஒரிஜினல் அப்போ இது பிரசிடென்ட்டுங்கிற போஸ்ட் என்னது ரப்பர் ஸ்டாம்புன்னு சொல்லுவாங்க டம்மி போஸ்ட்டு அவர் எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது மசோதா நிராகரிக்கணும்னாலும் அதை யார்கிட்ட போய் இருக்கணும் அமைச்சரவை சொன்னால் தான் நிராகரிக்கணும் அதுதான் சட்டம் இவனுக்கு அறகுறையாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு போட்டு ஊற ஏமாற்றிட்டுறானு அடுத்தது கையெழுத்து போனாலும் யார் சொல்லணும் அமைச்சரவை பிரதம மந்திரி தலைமையில் அமைச்சரை சரியா அப்புறம் என்ன டீட்டெயில்ல பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் எது செவன்டி ஃபோர் பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவை டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் தி பிரசிடண்ட் தேர் செல்பிய பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் செட்டட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அறிவுரைகளையும் ஆலோசனைகளும் வழங்குவதற்காக பிரதம மந்திரி தலைமையிலான அமைச்சரவைன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஆர்டிகல் எது செவன்டி ஃபோர் அப்போ இந்த ஆர்டிகல் யாரை டம்மி பீஸ் ஆக்கிடுச்சு யார பிரைம் மினிஸ்டர் யா பிரசிடண்டாக டம்மி பீஸ் ஆகிடுச்சு சரியா ரைட் ஓகே அடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் இந்திய அளவில் நீதி வழங்குறதில் பெரிய அமைப்பு அதான் என்னது சுப்ரீம் கோர்ட் சரியா சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய மற்ற நீதிபதிகளினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாம் மூணான்னு பாருங்கள் இப்போ என்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருப்பார் தலைமை நீதிபதி புஷ்னி ஜட்ஜஸ் அப்படிம்பாங்க இதர நீதிபதிகள் பார்த்தீங்களா இல்லையா முப்பத்தி மூணா முப்பத்தி மூணு அப்போ முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் முப்பத்தி மூணு அப்படி தான் சொல்லுவோம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஒரு தலைமை நீதிபதி முப்பத்தி மூணு இதர நீதிபதிகள் இப்போ யார் தலைமை நீதிபதி தீனதயால பேர் இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னீங்க இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னீங்க அவர் யார் யாரு வெரி குட் சந்திரசூட் வெரி குட் அவர் தான் அவர் தான் நிறையலாம் சொல்லியிருப்பார் நிறைய நேற்றுலாம் கூட பேப்பரில் வந்துருந்தது அவர் பேர் இங்கே பட்டம் விளக்கு போயிட்டு ஒன்றிய அரசாங்கம் என்னென்ன சேட்டையெல்லாம் பண்ணுதுன்னு சொல்லி காரி காரி திப்பிட்டு போயிருப்பார் சரி ரைட் இவங்களுக்கான தகுதி எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையுமே வைஸ் பிரசிடண்
எல்லாத்தையுமே அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது யாரு பிரசிடண்ட் தான் அவங்க 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 வேலையை செய்வாங்க ரைட் அப்ப அவங்க நீதி வழங்குற யாராவது பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேஸ விசாரிச்சு போலீஸ்காரங்க கேஸ் போடுவாங்க அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்து அவனுக்கு நீதி வழங்குற பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு நீதியும் தப்பு செஞ்சவனுக்கு தண்டனையும் கொடுக்கக்கூடிய உயரிய பதவியில் இருக்கிறது தான் இது இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கெல்லாம் ஹைகோர்ட் இருக்குது மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது தாலுகா அளவில் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது இங்கே ஒவ்வொன்றையும் கேஸ் போடுறோம் தாலுகா அளவில் அங்கே நீதி கிடைக்கல அப்போ அங்கே போவோம் டிஸ்ட்ரிக் அப்பீல் பண்ணுவோம் அங்கேயும் நீதி கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அங்கே போவோம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போவோம் அங்கேயும் நீதி கிடைக்கல அப்புறம் அங்கே போவோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவோம் அதையும் மீறி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நீதி கிடைக்கல ஏதோ ஒரு அப்படின்னாக்கா அப்பீல் பண்ணலாம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருக்குன்னா யார் பார்ப்பாங்க பேர் தான் குடியரசுத் தலைவர் முகமூடி தான் குடியரசுத் தலைவர் மற்ற எல்லாமே முடிவெடுக்கிறதுலாம் யாரு பிரதம மந்திரி தலைமைனா அமைச்சரவை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்தது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இதோட தலைமை இடம் எங்க இருக்கு டெல்லியில் இப்போதைக்கு டெல்லி மாத்திரனா மாற்றிக்கலாம் நீதிபதிகள் பார்த்து குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் வாங்கி வேறு இடத்துல மாற்றிக்கலாம் சரியா ரைட் அடுத்தது கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா தமிழில் புரியுதாமா தமிழில் புரியுது இல்லையா தமிழ் மெட்டீரியல் இருக்குது அனுப்பி விட்றோம் பாருங்கள் இந்திய தலைமை தணிக்கையாளர் தணிக்கை எந்த ஒரு இன்னொன்று மிஸ் ஆகுது ஆ இருக்கு இருக்கு அடுத்த தணிக்கை ஆடிட்டிங்கன்னா என்ன அட்டன் பண்ணவங்களாம் பேசக்கூடாது புதுசாக வந்திருக்காங்க ஆடிட்டிங்கன்னா என்னம்மா மேத்தமேட்டிஷியன் அதுக்கு தான் கணக்காளர்னு ஒருத்தர் இருக்கானே அக்கௌண்டன்ட் இருக்கானே அதை அவன் பார்த்துக்குவான் நீங்க என்ன மேஜர் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ல நீங்கம்மா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரா தணிக்கையாளர்னா என்னன்னு கேட்குறேன் யாரு காமர்ஸ் படித்தவங்க ஆ சொல்லுங்க ஆ வெரி குட் மெயின்டென் அதுதான் கணக்காளர் இருப்பாரு அக்கௌண்டன்ட் இருக்கானே அவனும் அவனும் உண்டு அப்புறம் ஏன் தணிக்கையாளர் ஆடிட்டர் அவன் எழுதின கணக்கு வழக்கெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்றவன் அக்கௌண்ட் வேற ஆடிட்டர் வேற நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அக்கௌண்ட் வந்து கணக்கு எழுதுவான் இன்னைக்கு காலையில் டென்ஷனில் வந்துருப்பான் பொண்டாட்டி கூட சண்டை போட்டு இல்லை பொண்டாட்டி சண்டை போட்டு துரத்தி விட்டுருவோம் சரியா டென்ஷனில் ஆயிரம் ரூபா செலவாயிருக்கும் அதுக்கு தான் கிளாஸ் முடித்தவங்களாம் நான் உட்கார வைக்கிறது இல்லை சார் சார் டவுட்னா எங்கே கேளுங்க என்கிட்ட கேளுங்க நான் அதுக்கு தான் இருக்கிறேன் என்ன கேட்குறீங்க என்ன கேளுங்க அது என்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க அவரும் கற்றுக்க தான் வந்திருக்காரு கேளுங்க என்ன டவுட்டு உங்களுக்கு ம் கணக்கு எழுதுகிறவன் பேர் அக்கௌண்டன்ட் அவன் கணக்காளர் அவனை விட்டுருங்க தணிக்கையாளர் வார்த்தையில் இருக்கும் தனி கை ஒரு கை கணக்கு எழுத வேற ஒரு கை அங்கே பாருங்கள் சந்தோஷ் அங்கே போய் பாருங்கள் வேற ஒரு கை தனி ஒரு கை அதை சரி பார்க்கணும் ஏன்னா கணக்கு தப்பாக எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் செஞ்ச செலவு ஆயிரம் ரூபா என்ன பண்ணிட்டேன் மனைவி கூட பிரச்சனை சண்டை போட்டு அந்த டென்ஷனில் பிபி எரிக்குது தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்ட ஒரு சைபர் சேர்த்தி போட்டுடலாம் அப்போ எவ்வளோ ஆயிரும் பத்தாயிரம் கணக்கு இடிக்கும் எங்கடா அவங்க பத்தாயிரம் ஆயிரம் ரூபா தான் போச்சு இப்போ கல்லாப்பிட்டியில் பணத்தை காணும் பணம் இருக்குது ஒம்பதாயிரம் ரூபா என்ன வாங்க சிசிக்கா உட்கார சொல்லுங்க உட்கார சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒம்பதாயிரம் ரூபா இடிக்குமா அப்படி நடக்கலாம் அல்லது வேணும்னே என்ன பண்ணலாம் நான் ஆமாம் கம்பெனிக்கு இந்த இந்த இது வாங்கின ஃபேனு புதுசாக வாங்கினன்ட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கணக்கு எழுதியிருப்பேன் அல்லது ஏசி ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கணக்கு எழுதியிருப்பேன் ஆமாம் அதோ ஒன்று ஆனால் என் பொண்டாட்டிக்கு பட்டு போட வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அங்கே வாங்கி கொடுத்து இங்கே எழுதியிருப்பேன் இது வந்து என்னது அது தெரியாமல் நடந்தது முன்னாடி உள்ளது இது வந்து என்னது 
ஆமா வேணே பண்றது ஊழல் பண்றது இதுக்கு பேர் தான் ஊழல் அப்ப அதெல்லாம் செக் பண்ணி சரியா இருக்கா தப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றதுதான் யாரு இவரோட வேலை கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்த கண்ட்ரோலர்ன்ற வார்த்தை அப்படியே யூகே இருக்கான் இல்லையா பிரிட்டன் அவன் டர்ந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த வேலை இவர் செய்யறது கிடையாதுங்க ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் கரெக்டு கண்ட்ரோலுங்கிறது இன்னொரு வேற ஒரு வேலை இருக்கு அது அங்க யூகேல இருக்கு அது இங்க நம்ம கிட்ட கிடையாது அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது அப்ப கம்பெனி கணக்கு வழக்குகளை சரி பார்க்கறதுக்கு ஆடிட்டர் இருப்பான் அது மாதிரி ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய கணக்கு வழக்குகளை சரி செய்வதற்கு அதே மாதிரி மாநில அரசாங்கத்துடைய கணக்கு வழக்கையும் வந்தா செய்வார் அப்புறம் இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் நிதி போட்டு ஆரம்பித்த நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய கணக்கு வழக்குகள் இப்போ ரயில்வே இதெல்லாம் இருக்குல்ல ரயில்வே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அவங்களுடைய கணக்கு வழக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு தான் சரி பார்ப்பார் சிஏஜி அப்படின்னு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் அறகுற படிப்பு பிரச்சனை ஒன்று தாண்டா முழுசாக கிணறு தாண்டணும் அல்லது தாண்டாமல் நின்றுக்கணும் எனக்கு தெரியாது இப்போ ஒன்று அப்படின்னு ஓரமாக அறகுறையாக தாண்டேன்னா அஸ்தி வரன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து மோ மூஞ்சி முறைலாம் கிழிஞ்சு போய் செத்து போயிடுவோம் சரியா நல்லா படிக்கணும்னா நல்லா கிளியராக படிக்கணும் நல்லா படிக்கக்கூடாது அதே தான் எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் அது அவரோட வேலை அடுத்தது அட்டானி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா இப்போ ஒரு கம்பெனினா என்ன பண்ணுவாங்க ஆடிட்டு இருக்காரா கம்பெனிக்கு அடுத்தது கம்பெனிக்கு லீகல் அட்வைசர் இருப்பார் லீகல் அட்வைசர் சட்ட ஆலோசகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் கம்பெனிக்கு புதுசாக அட்டன் பண்ணுறவங்க கேட்கணும் வெரி குட் வேற இப்போ அந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிவாஜி அகாடமி மேலே ஒருத்த கேஸ் போடுறான் அப்போ என் சார்பில் போய் என்ன பண்ணுவான் அவன் வாதாடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் பதில் மணி தாக்கல் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும் அப்போ சிவாஜி அகாடமி சார்பில் அவர் தான் வாதாடுவார் அதே என்னைய ஒருத்தன் ஏமாத்திட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சிவா ஏஸ் அகாடமிய ஏமாத்திட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவன் மேலே கேஸ் போடணும் யார் சார்பில் சிவா ஏஎஸ் அகாடமி சார்பில் அப்புறம் ஏதாவது புதுசாக சட்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு டவுட்டு அப்போ அவர்கிட்ட என்ன பண்ணுவேன் கன்சல்ட் பண்ணுவேன் என்னங்க பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சிவா ஏஎஸ் அகாடமி சார்பில் இது இந்த கேஸை இந்த சட்டத்துக்கு நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறது எப்படி மாற்றி அமைக்கணும் இன்ஸ்டியூட்டை அவர் ஐடியா கொடுப்பார் படிச்சுட்டு இதே மாதிரி ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு வக்கீல் லீகல் அட்வைசர் அவர் பெரிய போஸ்ட் இல்லையா அவருக்கு தனியாக என்ன பண்ணுவோம் டைட்டில் வைக்கணும் அதுக்கு அவருக்கு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க அந்த டைட்டில் பேர் தானே அது அட்டானி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படியே ஒரு கம்பெனி மாதிரியே இருக்கும் சரியா ரைட் அடுத்தது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் பாராளுமன்றம் மேலவை உறுப்பினருக்கு மறைமுக தேர்தல் கீழவை உறுப்பினரை மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதேமாதிரி குடியரசுத் தலைவருக்கு தேர்தல் நடக்கும் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு தேர்தல் நடக்கும் இது மாதிரி மாநிலத்தில் இருக்கலையா மாநில இருக்கலையா மாநில அரசாங்கத்துக்கு லெஜிஸ்லேச்சர் வேணும்ல அங்கே ஒரு சட்டம் இயற்றும் துறை இருக்கும் அங்கே உள்ள மெம்பர்ஸுக்கு தேர்தல் நடத்துறது இதுக்காக தேர்தல் நடத்தி யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ எலெக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா ஈரோடு எலெக்ஷன் ஈரோடு மட்டும் தான் எலெக்ஷன் நடக்குது ஆ நாகாலேருந்து திரிபுரா வடகிழக்கு மாகாணங்களை எடுத்து மேப் எடுத்து பார்த்துருக்கணும் வேற எங்க நடக்குது மூணு 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 ஸ்டேட்டில் நடக்குதா நாலு இல்லை நாலு இல்லை மூணு ஸ்டேட் அதெல்லாம் நடத்துற யார் நடத்துவா இவன்தான் நடத்து அதேமாதிரி கட்சிகள் பதிவு செஞ்சுக்கிறது இவன்ட்ட தான் பதிவு செஞ்சு இவன்ட்ட பதிவு செஞ்சுக்கிட்டவன் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் எலெக்ஷனில் நிற்க முடியும் அப்புறம் தேர்தல் நடத்தி யார் ஜெயிச்சா நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதான் இது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்கள பற்றி சொல்லக்கூடிய பார்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஏ வரைக்கும் அதேமாதிரி அட்டானி ஜெனரல் பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் அப்புறம் திரும்ப சொல்கிறேன் நான் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இவங்களாம் யார் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க 
அப்போ இவங்கள இவங்க யார் பீப்புளோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கா இல்லையா அவனை தேர்ந்தெடுத்து இவன் தாங்க ஜெயிச்சான் அப்படின்னு சொல்கிறவன் தான் இவன் அடுத்தது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு வேலை செய்வாங்கள்ல பணியாளர்கள் பணியாளர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பணியாளர்களுக்கு தகுதியானவங்கள தெரிவு செய்து கொடுப்பாங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எக்ஸாம் வச்சு செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரில் இருந்து கடைநிலை ஊழியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் டைபிஸ்ட் வரைக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறாங்கல்ல ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய அலுவலகம்லாம் இருக்குல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இருந்து நம்ம ஊரில் ஏதோ ஒரு அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சேலத்தில் யூனியன் கவர்மெண்டுடைய அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்குன்னா அங்கே வரைக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரில் இருந்து பெரிய போஸ்ட்டு ஸ்டெனோகிராஃபர் வரைக்கும் டைபிஸ்ட் வரைக்கும் அவங்கெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குற வேலை செய்கிறவங்க தான் யார் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வார்த்தையில் இருக்கு பப்ளிக் சர்வெண்ட் இந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய செலக்ட் பண்ணக்கூடிய தேர்ந்தெடுக்கல செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு இதை பற்றி பார்ட்டு ஃபோர்டீனில் சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நிதிக்குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்லணுமா இது வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இதில் மூணு பேர் இருப்பாங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் அட்டார்னி ஜென்ரல் ஒருத்தர் தான் கண்ட்ரோல் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஒருத்தர் தான் ஜட்ஜஸ் பார்த்தாச்சு யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ இருப்பாங்க சார் பிரைம் மினிஸ்டரோட சேர்த்து லோக்சபா டோட்டல் மெம்பரில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது மேக்சிமம் லோக்சபா மெம்பர் இருக்காங்க அவங்க எத்தனை பேரும் தெரியுமா பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கும் இந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸில் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகக்கூடாது இப்போ உள்ள மெம்பர் படி பார்த்தோம்னா ஒரு எழுபது எழுபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் மேக்சிமம் அது கம்மியாக அவ்வளோ பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இது குழுவாக தான் இருப்பாங்க யார் யார் எத்தனை பேர் வருவாங்க என்னென்னு பார்ப்போம் இவங்களோட வேலை என்ன சார் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வரியில் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வரி எங்கே போயிடுது யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கா அவனுங்க வாங்கிக்குவானுங்க ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட வச்சுக்கோங்க ஆனால் வேலை செய்கிறதெல்லாம் யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேலை செய்கிறதெல்லாம் ஒருத்த பணம்லாம் என்கிட்ட இருக்குது எப்படி இருக்கும் சரி இருந்தாலும் இப்படி வசூலாகக்கூடிய நிதியை எந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பாப்புலேஷன் அது இதெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி இந்தந்த மாநிலத்துக்கு இவ்வளோ நிதி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குழு அதுக்கு பேர் தான் அது நிதிக்குழு தமிழில் ஆங்கிலத்தில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அடுத்து அதேமாதிரி எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன் இவங்க எல்லாத்தையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிரன் எதுக்காக ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய பணிகளை செய்கிறது சரி இப்போ பார்ப்போம் பிரசிடண்ட் இவர் தான் எல்லா வேலையும் செய்வார் யார் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறான்னு பாருங்கள் வைஸ் பிரசிடண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஏன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு ஒரு வேலை தான் நான் செத்து போயிட்டேன்னா நீ டக்குன்னு உடனே என் சீட்டில் வந்து உட்காந்துக்கணும் அல்லது ராஜினாமா பண்ணிட்டேன் பதவியிடன்னு தூக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்தி தான் பார்க்கணும் பிரசிடண்ட் என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு இவங்க தான் இது செய்ய செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு ரப்பர் ஸ்டாம்பு பிரசிடண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அந்த ஆர்டிகல் செவன்ட்டி ஃபோர் சொல்லுது அடுத்தது நீதி வழங்குறது தனியாக கடைசியில் வச்சுருக்கணும் இங்கே இருக்குது இந்த நீதி வழங்குறது இவங்க எல்லாரும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படுறாங்களான்னு பார்க்குறது அது நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இவங்க எல்லாரும் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் குடியரசுத் தலைவர் மட்டும் அவர் அவர் மேலே அரசியல் அதாவது அரசாங்கம் தப்பு பண்ணிடுச்சு ஊழல் பண்ணிடுச்சுன்னா அவர் மேலே கேஸ் போட முடியாது ஏன் ஆ வெரி குட் அவருக்கு கை தட்டு கொடுங்க கை தட்டுறது காசு கொடுக்கணுமா ஏன்னா இவர் எந்த வேலையும் செய்ய போகிறதில்ல அவன் 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 என்ன பண்ணான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து டேபிள் வச்சு நான் கையெழுத்து மட்டும் போட்டேன் கையெழுத்து போட்டதுக்காக நான் போய் பதில் சொல்ல முடியுமா 
அதுதான் அதனால் அவர் மேலே என்ன பண்ண முடியாது அரசாங்கத்தில் தப்பு நடந்துச்சுன்னா அவர் மேலே கேஸ் போட முடியாது இதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட் அப்புறம் அவர் ஓகேவா மற்ற எல்லா மேலேயும் கேஸ் போட்டு என்ன வேணாலும் போடலாம் அது வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக அது ஏகதா தான் அது டம்மி போஸ்ட் தானே அது விட்டுருங்க அப்புறம் அரசாங்கத்துடைய கணக்கு வழக்க சரிபார்க்கிறதுக்கு கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தலைமை தணிக்கையாளர் அடுத்தது லீகல் அட்வைசர் யார் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தமிழ் அட்டார்னி ஜெனரல் தான் அடுத்தது மக்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது யார் இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆ ஒன் ப்ளஸ் டூ மூணு பேர் இப்போ ஒருத்தவங்க தான் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் மூணு பேராக மாற்றி விட்டுருவாங்க ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்த முடிவு எடுப்பாங்க அடுத்தது பணியாளர்கள் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கான சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செய்கிறவங்க சரியா அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கறதுக்காக யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அங்கே பாருங்கள் அங்கே கூட யூனியன் தான் இருக்கும் சென்ட்ரல்னு இருக்காது இங்கேயே தப்பு இது சென்ட்ரல்லாம் போடக்கூடாது யூனியன் தான் சொல்லணும் ஒன்றிய பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் சரியா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் கமிஷன் அதனால் அதுக்கு பேர் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அவங்கெல்லாம் யார் மக்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய மக்களோட வரி பணத்தில் மக்களுக்காக வேலை செய்யப்பட்டவங்க வேலை செய்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க சரியா ரைட் ஓகே அது அந்த அந்த உணர்வோடு தான் போய் வேலை செய்யணும் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அப்படி அங்கே போய் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் நான் எப்படி இருக்கானுங்க டே உட்காரா மக்கள் அடிச்சு துரத்துறான் அந்த எண்ணத்தோட என்னைக்கு வேலை செய்யாதீங்க சரியா ரைட் அடுத்தது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளோ நிதியை பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க போல் இருக்கு நார்மலாக இவங்க எல்லாத்தையும் நியமனம் செய்கிறது யார் பிரசிடண்ட் அதேமாரி நேஷன் வைடு எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன் உமன்ஸ் கமிஷன் ஓபிசி கமிஷன் அப்படின்னு தனித்தனியார் எஸ்சிக்கு தனியாக கமிஷன் எஸ்டிக்கு தனியாக கமிஷன் ஓபிசிக்கு ஓபிசிக்கு வச்சுருக்கானுங்களா இல்லை என்ன தெரியல ஸ்டேட் லெவலில் இருக்குது இவங்களோட நிலையெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வருஷம் வருஷம் ஆய்வு செஞ்சு அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவர் கொடுத்துருவோம் அவர் மட்டும் இல்லை இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமான விஷயத்த ரிப்போர்ட்டாக ஒவ்வொரு வருஷமும் பிரசிடண்ட்டை கொடுக்கணும் பிரசிடண்ட்டு மக்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் எப்படி சார் நூற்றி முப்பது கோடி பேர்த்துக்கிட்டே வந்து கொடுப்பாரு மக்களோட பிரதிநிதிகள் யார் பார்லிமெண்டில் உட்காந்துருக்காங்களே அவங்க தான் மக்களோட பிரதிநிதிகள் அவர் பார்லிமெண்டில் சமர்ப்பிக்கணும் புரிஞ்சுதா அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் சமர்ப்பிக்கணும் அங்கே பார்லிமெண்ட் நம்ம பிரதிநிதி தானே அவங்களாம் கேள்வி கேட்பாங்க சார் பிரசிடண்ட் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போக மாட்டார் சார் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஓடிடுவார் யார கேள்வி கேட்பாங்க அப்புறம் அங்கே உள்ளவங்க இது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் இதில் எதையாவது தவறு நடந்துச்சுன்னாக்கா யார் பொறுப்பு யார் இதெல்லாம் ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க பிரதம மந்திரி தலைவன் அமைச்சரவை அவன் பார்லிமெண்ட்டில் தான் இருப்பான் அப்போ அவனை கேள்வி கேட்பான் அவன் தான் ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சியை எதிர்கட்சிகள் கேள்வி கேட்பாங்க அவன் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இன்னும் பார்லிமெண்ட்டுக்கே போக மாட்டேங்கிறாரு இப்போ உள்ள பிரைம் மினிஸ்டர் மொத்தமே ஒரு இருபது நாள் தான் போயிருக்க ஆரம்பம் ஒம்பது வருஷத்தில் நம்மால் பயங்கரமாக கேட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் உழைக்கிறான்றாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கே போக முடியும் என்னையா உழைக்கிற எனக்கு ஒன்றும் புரியல சொல்லுங்க கண்ணன் முடிஞ்ச வரைக்கும் போறாரா முடியாம எங்க போகுது அவருக்கு சரி ரைட் மங்கி பார்த்தா ரைட் அந்த மாதிரி சரி பார்ப்போம் கேட்கறவங்க ஏனா எருமாடி ஏரோப்ளைன் ஓட்டுமா அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆ அவனெல்லாம் போனாக்க பார்லிமெண்ட்டுக்கா அங்கே போய் இதே மாதிரி கத்திட்டு கிடப்பான் அவன் எல்லாரும் எந்திரிச்சு வெளில போயிடுவான் சட்டப்பேரவைக்கு அனுப்புனா சட்டப்பேரவையும் நாரை அடிச்சிருவான் அவெல்லாம் அம்பாரம் எலெக்ஷனில் நிற்கிறானு பார்த்தீங்களா எலெக்ஷனில் முதல்ல அவன் நிற்கிறானா இங்கே அது கேட்டால் நான் தொண்டர்களுக்கு தான் ஏன்னா அங்கே பெட்டி வி பெட்டி பெட்டியாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் அவன் சரி அவங்க கதையை விடுங்க அப்புறம் பேசிக்குவான் 
எப்ப நிக்கிறானோமா எப்ப வாய்ப்பே இல்ல அப்படியா டெபாசிட்டி வாங்கல தானே எண்பத்தையாயிரம் ஓட்டுனா ஜெயிச்சிருப்பாங்க வாய்ப்பு இல்லை நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி ரைட் அவனுங்க அவனை பற்றி பேசி வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் சி அந்த மாதிரி இதாங்க ஒன்றிய அரசாங்களே சட்டம் இதே மாதிரி மாநில அரசாங்கத்தில் இருப்பாங்க அவங்களாம் யார் யாருன்னு பார்ப்போம் இவங்களுடைய தகுதிகள் அதை பற்றி அடுத்ததில் பார்ப்போம் இவங்களுக்கு எப்படி தகுதி இவர் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு குடியரசுத் தலைவர் எல்லா விஷயத்தையும் பார்ப்போம் சரியா ஒரு சில விஷயத்த காமனாக சொல்லிடுவேன் அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அதை வச்சு ஆன்சர் போட்டுலாம் ம் ரைட் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க திரும்ப பன்னெண்டு மணிக்கு பார்க்கலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துடணும் ஆரம்பிச்சுருவேன் யார் இருக்கீங்களே இல்லையா ஆரம்பி